আসসালামু আলাইকুম ফর সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবরে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাদিয়া ওমর ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে এবারের বাস যাত্রা এবং অন্য যানবাহন চলাচলের অবস্থা জানাতে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় মেঘনা সেতুতে আছেন শাখার আদনান আমরা যোগাযোগ করছি তার সাথে আদনান ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঈদ যাত্রার এখনকার আপডেট কেমন দেখছেন সাদি আমরা এর আগে সংবাদে আপনি সঙ্গে ছিলেন আমরা কাজপুর ব্রিজ থেকে এখন মেঘনা দ্বিতীয় ব্রিজে এসেছি যেটি যেটি গত ছাব্বিশ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেছেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার আমার যে পিছনে যে মেঘনা যে দ্বিতীয় সেটি সেতু রয়েছে সেটি একদমই পরিষ্কার অর্থাৎ যানজট একদমই নেই একদম এই সময় যেহেতু আজকে ঈদের আজকে শেষ অফিস শেষ কর্মদিব সেই সময় সাধারণত এর আগের বছরগুলোতে আমরা দেখেছি যে যানজট হয় তবে সেই চিরচেন দৃশ্যপট কিন্তু একদম পাল্টে গেছে বাস্তবতা এখন যানজটমুক্ত মেঘনা সেতু এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক যানজটমুক্ত থেকেই ঘরমুখ মানুষ যেতে পারছেন তো আমরা যখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো গাড়ি কিন্তু কোনো কোথাও থামতে হচ্ছে না কোনো ব্রেক করতে হচ্ছে না কারণ এই সেতুটি এমনভাবে করা হচ্ছে এবং এত দৃষ্টিনন্দ এত সৌন্দর্য মন্ডিত করে করা হয়েছে এবং খুব পরিচ্ছন্নভাবে মেধা খাটিয়ে যেতে করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের যানজট না হয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একদমই রাস্তাটি পরিষ্কার এবং কোথাও কোনো গাড়ির যানজট হচ্ছে না তো গত বছর এবং এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরনো যে সেতুটি রয়েছে সেই সেতুটি সংস্কারটা চলছে এবং আগামী ঈদের আগে সেটি খুলে দেওয়া হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে সেটি বন্ধ থাকাতে কিন্তু এখানে যানজটে কোনো কোনো বিষয় আসছে না তো গত বছর আমরা যখন ঈদের আগে যখন এখানে আসছিলাম সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী যখন ওবায়দুর কাছে যখন এখানে এসছিলেন এইখানে উনি মিটিং এখানে মিটিং করেছিলেন আলোচনা করেছিলেন এই যানজট নিয়ে তখন আর কিন্তু এখানে যানজট লেগে থাকতো তবে এই এক বছরের এই ব্যবধানে কিন্তু সেটি আর নাই তো কিছুক্ষণ আগে আমরা জানতে পেরেছি সচিব সচিবালয় ওবায়দুর কাদের বলেছেন যে শুধুমাত্র ঈদ নয় সারা বছরই সড়ক পথে মানুষের স্বস্তিদায়কভাবে যাত্রা করতে পারবে এবং আরেকটি বিষয় যে আমরা যখন কাশপুর ব্রিজ থেকে যখন এই মেঘনা সেতুতে আসি মাত্র সময় লেগেছে আমাদের দশ মিনিট কিন্তু কোথাও আমাদের ব্রেক করতে হয়নি গাড়ি আমরা এক টান এখানে চলে এসেছি তো সে 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 থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে যানজটের নেই এবং যানজট মুক্ত এলাকা এবং এই জন্য কিন্তু এখানে যারা কথা বলেছি তারা বারবারই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন এবং এই সরকারের সাফল্যের জন্য তারা শুভকামনা জানিয়েছেন এবং এই সরকার বারবার আসুক সেটিও জনগণের প্রত্যাশা সাদিয়া আদনান ধন্যবাদ আপনাকে বর্ণ নাটকার অভিনেতা ও ভাষা সৈনিক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় নামাজে জানাজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট জনরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান পরে মরহুমের জানাজায় অংশ নেন তারা মদেহ গ্রামের বাড়ি চাপাই নবগঞ্জের ভোলা হাতে নেওয়া হচ্ছে সেখানে তৃতীয় জানাজার নামাজের পর বাবার কবরের পাশে শায়িত হবেন বরেণ্য এই শিক্ষাবিদ পঁচাশি বছরের বার্ধক্যে বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন মমতাজ উদ্দিন আহমেদ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অবস্থার অবনতি হলে ষোলোই মে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দর্শক এই ছিল হাতে টাকার শীর্ষ খবর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে